तुमच्या महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये आपले स्वागत आहे चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त दीक्षाभूमी येथे विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे गेल्या वर्षी जरी कोरोनामुळे प्रार्थना स्थळे बंद झाली असली तर यावर्षी भाविक येण्याची शक्यता लक्षात घेता महानगरपालिकेने पूर्ण तयारी केली आहे अनुसया मातेच्या दर्शनासाठी जात असताना सावरगाव सोनोली गावाजवळील वळणावर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या स्कॉर्पिओने चार जण बसलेल्या दुचाकीला धडक दिली असून अपघातात एक ठार तर तीन जखमी झाले आहेत गणेशपेठ एस टी बस स्थानकासमोरील भोजनालयात दोन तरुणांनी गोंधळ घातला रात्री उशिरा भोजनालयात बसून जेवण करायला कर्मचाऱ्यांनी नकार दिल्यावर दोन्ही आरोपींनी रेस्टॉरंटच्या मालकावर चाकूने हल्ला करून त्याला ठार मारण्याचा प्रयत्न केला पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक केली आहे दिवाळी या सणाची सर्वच लोक मोठ्या आतुरतेनं वाट पाहत असतात विशेष म्हणजे दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी केली जाते हीच बाब लक्षात घेता नागपुरातील रोकडे ज्वेलर्सने नागपूरकरांसाठी देशभरातील विशेष दागिन्यांचा खजिना आणला आहे महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस मध्ये एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याने कंपनीला आठ लाख सत्तर हजार रुपयांचा चुना लावला पोलिसांनी याच्यावर गुन्हा दाखल केला असून आरोपी एन आय टी संकुल कमल चौ येथील रहिवासी आहे हुडकेश्वर आणि वाठोडा पोलीस स्टेशन परिसरात चोरट्यांनी दोन घरे फोडून रोख आणि दागिन्यांवर हात साफ केले दोन्ही कुटुंबे घराला कुलूप लावून कोराडी देवी मंदिराच्या दर्शनासाठी गेले असून ते परत आल्यावर चोरीची घटना उघडकीस आली भंडारा जिल्ह्यातील साकोली तालुक्यातील उमरी इथे शिवसेनेचा ध्वज उभारून महाराष्ट्र वाहतूक सेनेची शाखा स्थापन करण्यात आली यावेळी पन्नासहून अधिक युवक व महिलांनी शिवबंधन बांधून शिवसेना पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला नागपुरातील दीक्षाभूमीवर पासष्टव्या धम्मचक्र प्रवर्तन दिन समारोहाला साधेपणाने सुरुवात झाली असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा सोहळा साधेपणाने साजरा करण्यात येत आहे मागच्या वर्षी कोरोनाच संकट थोडं भारीच होतं त्यामुळं अनुयायांना दर्शनही घेता आलं नाही बाकी चौदा एप्रिल सहा डिसेंबर बुद्ध जयंती यातही अनुयायांना येता आलं नाही त्यामुळं बाबासाहेबांच्या दीक्षाभूमीचं बाबासाहेबांच्या अस्थीचं दर्शन घेण्याची उत्कंठा सर्व अनुयायांमध्ये होती यावर्षी कोरोनाचं सावट अजून गेलेलं नाही तरी गर्दी होऊ नये म्हणून स्मारक समितीने सर्व समारोह हे रद्द केलेले आहेत आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद रश रद्द केलेली आहे जो मुख्य कार्यक्रम असतो तोही रद्द केलेला आहे पण अनुयायांना विना त्रास देता अस्थींचं दर्शन व्हावं म्हणून स्मारक समितीनं महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या सहाय्यानं सर्व अनुयायांची सोय केली आहे जेणेकरून आपण कोरोनाचे सर्व नियम पाळून बाबासाहेबांच्या अस्थींचे दर्शन घेऊ शकतो शिवसेनेचा दसरा मेळावा यंदा शिवतीर्थावर न होता शमुखानंद सभागृहात पार पडणार आहे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला असून मर्यादित लोकांच्या उपस्थितीत हा मेळावा घेण्यात येणार आहे शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा उद्या संध्याकाळी शिवतीर्थावर न होता या सगळ्या करोनाच्या आम्ही त्याच्यावरती विचार केला शिवतीर्थावर करता येईल का मर्यादित खुर्च्यांचं आसन व्यवस्था करून तरीही लोक मोठ्या संख्येने तिकडे येतील एकदा शिवतीर्थावर मेळावा आहे असं समजल्यावर हजारो संख्येनं लोक महाराष्ट्रातून देशातून येणार त्याच्यामुळे उद्योगीने सुचवलं आपण बंदिस्त सभागृहात करूया आणि षण्मुखानंद हॉलमध्ये ते करण्याचं ठरलं आहे उद्या सायंकाळी हा मेळावा होईल तो मेळाव्यासारखाच होईल दसरा मेळावा हा शक्यतो कधी चुकवला जात नाही कारण महाराष्ट्राला देशाला त्याची प्रतीक्षा असते की शिवसेना प्रमुख त्या मेळाव्याच्या व्यासपीठावरून देशाच्या राज्याच्या घडामोडींवरती काय भाष्य करतात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे सध्या बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून परळी इथे त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या आग्रहाखातर दांडियाचा मनमुराद आनंद लुटला 
येत्या पंधरा तारखेला त्यांच्या उपस्थितीत भगवान भक्ती गडावर दसरा मेळावा पार पडणार आहे तत्पूर्वी पंकजा मुंडेंचा हा गरबा चांगला चर्चेत आहे वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची भेटू या ब्रेक नंतर सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कालो मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईवील एविएशन अकेडमी फ्लाईवील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं फ्लाईवील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाईवील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाईवील एविएशन अकेडमी 365 गांधी नगर एलएडी कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे शाळेची फी भरली नाही म्हणून कमी मार्क्स दिल्याने उपोषणाला बसलेल्या विद्यार्थ्याची राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी भेट घेऊन शाळेवर कारवाईचे आदेश दिले होते मात्र त्या आदेशाला शिक्षण अधिकाऱ्यांनी केराची टोपली दाखवली व विद्यार्थी व प्रशासनाच्या बैठकीत यावरून शाळा संचालक व मनसे जिल्हा प्रमुख तसेच भाजपा प्रवक्त्यांमध्ये चांगलीच जुंपली सर्वात महत्वाचा असा विषय आहे की हा आदित्य काळमित नावाचा पोरगा चौदा वर्षाचा पोरगा हा उपोषणाला बसला होता म्हणजे महाराष्ट्रातली पहिली घटना असेल की चौदा वर्षाचा पोरगा दोन दिवस उपोषणाला बसला दोन दिवसापर्यंत जेव्हा कोणी त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही जेव्हा आम्हाला लक्षात आलं की हा पोरगा उपोषणाला बसलेला आहे आम्ही कल सन्मान्य कलेक्टर यांना हा विषय सांगितला की हा पोरगा राजकारणातले उपोषण चालू असतात त्याच्याबद्दल नाही पण एक पोरगा जर चौदा वर्षाचा बसून राहिला आणि या यंत्रणेबद्दल जर त्याच्या मनात केळस आला तर अशा प्रकार अशा याच्यातूनच नक्षलवाद्यासारखे प्रकार तयार होतात म्हणून आम्ही कलेक्टरांना हे केली आणि कलेक्टरांनी मीटिंग लावली मीटिंग लावल्यावर काल जवळपास शहरातल्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी म्हणजे शहर पदाधिकारी म्हटल्यापेक्षा सर्व मान्यवर मंडळींनी कलेक्टरांना हे सांगितलं आणि त्याच्यानंतर मीटिंग झाली मीटिंगला आम्हाला जिल्हा प्रशासनानं आश्वस्त केलं की या पोरांना ॲडमिशन चांगल्या जागी देऊ हे करू ते करू सर्व सांगितलं मात्र संस्था चालकांची अरे राहावी की ज्या पद्धतीनं ते बोलून राहिले होते असं आहे की संस्था चालक जर एवढे ह्या पद्धतीनं बोलत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्याच पद्धतीनं आम्हाला सर्व पद्धती माहीत आहे या पुराच्या अन्याय होणार नसेल आणि संस्था चालक आपली अरे राहावी करत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ते सहन करणार नाही या पुराला अन्याय दे आपला या पुराला न्याय देण्यासाठी आम्ही सक्षम आहे दहावीमध्ये शाळेनी केवळ कोरोना काळात फी भरू शकला नाही म्हणून एका गुणवान मुलाला आदित्य अविनाश काळमेघ नावाच्या या 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 विद्यार्थ्याला शाळेने गुण नाही टाकले फक्त बावन्न टक्के गुण टाकले तो ऐंशी पंच्याऐंशी टक्क्याचा विद्यार्थी होता आणि हे गुण नाही टाकले म्हणून काल दोन दिवस तो उपोषणाला बसलेला होता काल सन्माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी याच्यावर आज मीटिंग लावून त्याच्यावर न्याय देऊ असं सांगितलं म्हणून काल त्यांनी उपोषण मागे घेतलं आम्ही सगळ्यांनी त्याला विनंती केली होती पूर्ण अमरावतीतल्या सगळ्या मान्यवरांनी विनंती केली होती की उपोषण मागे घे त्यानुसार त्यांनी काल उपोषण मागे घेतलं आज जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कक्षामध्ये बैठक झाली या बैठकीमध्ये संस्था चालक जो आहे महर्षी स्कूलचा तो आणि त्याचा स्टाफ हे प्रचंड अरेरावी उद्धटगिरी खोटं नाटं रिपोर्टिंग सगळ्या विद्यार्थ्यांवर आरोप विद्यार्थ्यांच्या पालकांवर आरोप या पद्धतीने अत्यंत उद्धटपणाने त्यांनी या बैठकीमध्ये वर्तणूक केली मुंबई कांदिवली पूर्व पोईसर भाजीवाडी चाळीमध्ये रात्री आठच्या सुमारास टी व्ही चालू असताना अचानक एल सी डीमध्ये ब्लास्ट झाला आणि शेजाऱ्यांमध्ये भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले या घटनेत थोडक्यात आई आणि तिचा लहान मुलगा बचावला आहे अचानक लागलेल्या ब्लास्ट नंतर घरामध्ये सर्वत्र आग लागली घरच्यांचे म्हणणे की टी व्ही सॅमसंग कंपनीचा होता अचानक आग लागली असून पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून घटनेचा आढावा घेतला बुलडाणा जिल्ह्याच्या चिखली तालुक्यातील इसरोळी येथे देशी दारूचे बॉक्स पोहोचवणाऱ्या दारू विक्रेत्याला अडवून तेथील ग्रामपंचायत सदस्य संतोष भुतेकर यांनी चांगला चोप दिला एवढेच नव्हे तर सर्व दारूचे बॉक्स फोडून जाऊन टाकून पुन्हा गावाकडे दारू घेऊन आलास तर याद राखा असा दम भरला सदर घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर संतोष यांना महिलांचे अभिनंदनाचे फोन येत आहेत नऊ ऑक्टोबरच्या दिवशी या गावामध्ये येणाऱ्या 
बाहर पार्सल आना देशी दारू या वाला पकड़ आम्मी चौक दिला बॉक्स क्या पड़न टाकले बी खे अर्थान जिहाभर आ महाराष्ट्र भर क्या वायरल जाए प्रत्येक जना मना परिणाम परंतु अजु ही प्रशासना पुलिस प्रशासना मना कुछ परिणाम दिसत नहीं कारण तीन जे या पार्सल दारू अवैध दारू आना विरुद्ध आ गा मे परिरा मे अवैधरित दारू विकना विरुद्ध जी कड़क कारवाई क्या कराला पाजी होती जे पाउल उचला पाजे होते पाउल अपेक्षे प्रमाण में पुलिस प्रशासना उचल नहीं नेमक पुलिस प्रशासन कशाच अंत पड़ता है यठिका घर जलता है अनेक तरुण मुल व्यसनाधीन होता है महिला भयानक त्रास है आत्महत्या सारे प्रकार घड़ता है सग्या गोषी जर आला बसवा अवैध देशी दारू क्या बंद पाजे कि दुकान सारे मिलना ही दारू या खेड़पाड़ी बंद पाजे एक गावा आयुष्य नहीं संपूर्ण पंचकृषि का विषय यह पुलिस प्रशासन का कठोर पाउल उचल नहीं उचल पाजे जर जनते अंत पुलिस प्रशासन पहत तो आम का सर्व तरुण एकत्र नारी शक्ति सोबत गाँव गाँव में ग्राम सभा घेन आम्मी कु ही पद्धतिन जर तो कायदा हाथ घा तरी चले परंतु आम पाउल उचलाव लगना है देशी दारू या अवैध दारूवाला विरोधा मे नारी शक्ति सोबत घेन यलगार पुरकारा लग रहा है नाइलाजा प्रशासना विरुद्ध पोलिस प्रशासना विरुद्ध आम्मी यलगार पुकारना एवं निश्चित उल्हासनगर कैम्प दोन मधी गोल मैदान इधे बॉम्ब ठेवल्याचा निनावी ईमेल उल्हासनगर पोलीस उपायुक्त कार्यालयाला प्राप्त झाला असता उल्हासनगर पोलिसांनी संपूर्ण परिसर बॉम्ब शोधक पथकाद्वारे पिंजून काढला मात्र या पथकाला या मेलमध्ये काहीही तथ्य असल्याचं आढळून आलं नाही तरी सुद्धा उल्हासनगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त करण्यात आला आहे साताराचा विकास करताना मी चालत फिरेन किंवा लोटांगण घालत फिरेन माझा कोणाला प्रॉब्लेम आहे का असे प्रत्युत्तर खासदार उदयनराजेंनी आमदार शिवेंद्रराजेंच्या टीकेला दिले आहे कालच आमदार शिवेंद्रराजेंनी खासदार उदयनराजेंवर गाडी चालवण्यावरून टीका केली होती त्यावर हे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले आहे इलेक्ट्रिकल फायर जो होते आहे वो नॉर्मली शॉर्ट सर्किटच्या वजेसे होते आहे ये केस में भी शॉर्ट सर्किट ही हुआ है हमारे सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज हम लोग यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर्स माइक्रोवेव ओवन वॉशिंग मशीन टेलीविजन सेट्स ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज है और इसमें कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आने की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है जो टेलीविजन सेट होता है इसमें एस एम पी एस होता है यानी स्विच मोड पावर सप्लाई और स्विच मोड पावर सप्लाई के अंदर कैपेसिटर्स होते हैं तो ये कैपेसिटर्स अगर प्रीमेच्योरली फेल हो जाते हैं या ज़्यादा हीट हो जाते हैं या कुछ पानी गिरने के वजह से भी शॉर्ट सर्किट्स होते हैं तो ऐसी कंडीशन जब आती है तो ये कैपेसिटर्स नॉर्मली हीट होकर ब्लास्ट होते हैं तो जो ब्लास्ट हुआ है वो ये कैपेसिटर के वजह से हुआ है ऑफकोर्स इसमें फ्यूज प्रोटेक्शन होते हैं और हर एक घर को ऐसे फायर्स अगर अवॉइड करने हैं तो हमेशा एम यूज करना चाहिए काफ़ी सारे लोग कॉस्ट बचाने के लिए एम और ई ये नहीं लगाते एम सी बी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और ई मतलब अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये दो चीजें हर घर के लिए मैंडेटरी है ईडी ने आता कैनडा अभिनेते नर्तिका नोरा फतेही चौकश बोला दौनशे कोटी रुपया मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण सुकेश चंद्रशेखर विरोध में गुन्हा दाखिल है बाटला हाउस का अभिनेता का कालापूर्वी ईडी समोर हजर होता आर्थिक फसवणूक वॉच डॉग ने बॉलीवूड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिसोरी तालुक्याल वणी पोलिस मोबाइल चोरुन ने आरोपी संशय वाब्यात घून सात मोबाइल पोलिस हस्तगत के लिए आठ ऑक्टोबर रोजी मोबाइल चोरी की तक्र दाखिल होती वणी पोलिस सीसीटीवी मध्यम तपाच यंत्र फिर दोन संशयित चोर ताब्यात दिनांक आठ दोन हजार एकवीस रोजी वनी पोलिस चारशे ब्याऐसी दोन हजार एकवीस प्रमाण भादवी तीन से चौपन चारशे चौपन तीन से ऐसी प्रमाण गुन्हा दाखिल सदर पुण्ल फिर मनीष खाबिया शिंपी गर्जी सका सात सात वजे दरमियान सहा वजे दरमियान हॉल मधे सैमसंग कंपनी का ब्लू रंगा मोबाइल चार्जिंग लाइन ती आंघो सा बाथरूम मधे गए अज्ञात चोरटें पाठी में दबा चाह कड़ी कड़ी उगड़न हत प्रवेश कंपनी का मो ब्लू रंगा 
सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल चोरून नेला चोरून नेल्यानंतर त्यांनी बघितलं येऊन तर घरातल्या लोकांना विचारपूस केली का माझा मोबाईल कोण कुठे आहे तर त्यांना मिळून मिळून न आल्याने त्यांना त्यांचा संशय बळवला का आपला कोणतरी अज्ञात चोरटे मोबाईल चोरून नेला त्यांनी पोलीस स्टेशनला पोलीस स्टेशनला आले फिर्याद दिली फिर्याद दिल्यानंतर आम्ही सदर ठिकाणी आजोबाच्या लोकांना विचारपूस केली त्यांचं व कोणी संशय मिळतं का मग आम्ही तिथे आजोबाच्या परिसरात सी सी टी व्ही कॅमेरे चेक केले सी सी कॅमेरे चेक केले असता आम्हाला त्यांच्या वर्णन एक संशयित आरोपी आम्ही तिथे मिळाला त्याच्यानंतर एक आरोपीच्या मोबाईल डाटेवरून आम्ही सुरगणे येथून त्याला ताब्यात घेतलं ताब्यात घेतल्यानंतर आम्ही आमच्या वरिष्ठांना वरिष्ठांच्या मार्गना मार्गदर्शनाखाली आमचे पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील साहेब त्यानंतर आमच्या अडिशनल मॅडम माधुरी कांगणे मॅडम त्यानंतर आमचे डेप्युटी साहेब गायकवाड साहेब आणि आमचे रथू साहेब प्रभारी रथू साहेब यांनी एक पाच लोकांची कमिटी स गठित केली का सदर गुन्ह्याचा तपास होण्याकामी मग त्यात आमचे उदय साहेब आम्ही स्वतः आमचे चेतन बाबू बच्छाव दादा असे आम्ही त्यांनी कमिटी स्थापन मग आम्ही सदर आरोपींना अटक केली त्यानंतर त्यांना दिंडोरी कोर्टात हजर केलं माननीय न्यायालयाने त्यांना एक दिवसाची पोलीस कस्टडी दिली त्यानंतर आम्ही वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर आरोपी आरोपींकडनं सात मोबाईल आम्ही रिकव्हरी केले आहे वरणगाव नॅशनल हायवे क्रमांक सहा लगत असलेल्या लवकी नाल्याचं पाणी रस्त्यावर आल्यामुळे नाल्याच्या पलीकडे असलेल्या शेतीवर जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना जीव घेण्या प्रवास करावा लागत आहे त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच या समस्येकडे लक्ष देऊन मार्ग काढावा अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांनी केली आहे मी गणेश तुकडू माळी लवकी नाल्याच्या काट पलीकडील शेतकरी तरी आमच्या लवकी नाल्याच्या पलीकडून चाळीस ते पंचेचाळीस शेतकऱ्यांचा शेती असून आम्हाला रोजच जाव येव करावं लागतं सकाळ संध्याकाळ तर हे रस्ता नाही आणि आमच्या शेतामध्ये ब इतलं पाणी भरायला आहे पाणलोट क्षेत्रामुळे दोन बंधारे बांधलेले आहेत तर खालचा बंधारा जो आहे नथू झेंडू तेली नथू झेंडू तेली यांच्या शेताजवळ जो बंधारा बांधलेला आहे त्या बंधाऱ्यामुळे सगळं पाणी आमच्या गा जा येण्या जाण्याच्या रस्त्यामध्ये तुमारलेलं आहे तरी ते पाणी आपण जर काढले तर फार मेहरबानी होईन आणि ब सगळ्या लोकांना या जा याला रस्ताही बरोबर राहील कल्याण व डोंबिवली शहरांसह परिसरातील रहिवाशांना प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक वारसा स्थळांची संपूर्ण माहिती मिळावी या उद्देशातून कल्याण डोंबिवली पालिका परिवहन उपक्रमांतर्गत पर्यटन बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे या उपक्रमाद्वारे सतरा ऐतिहासिक ठिकाणांची माहिती आठ तासात प्रवाशांना मिळणार आहे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका परिवहन उपक्रमामार्फत कल्याण डोंबिवली शहरातील पर्यटनासाठी शहर पर्यटन बस सेवा सुरू करण्यात आलेली आहे या सेवेमध्ये शहरातील धार्मिक स्थळे असतील ऐतिहासिक स्थळे असतील याची सफर या बसमधून नागरिकांना घडवून आणण्यात येणार आहे याचं उद्घाटन आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या हस्ते झालेलं आहे आता शासनाने धार्मिक स्थळे उघडल्यानंतर आपण जसं बुकिंग येईल त्याप्रमाणे ही सेवा सुरू केलेली आहे यामध्ये कल्याण डोंबिवली टिटवाळा परिसरातील जे ऐतिहासिक आणि धार्मिक स्थळं आहेत याचं व्हिजिट आपण त्या बसमधून करणार आहोत या बसमध्ये कल्याणमधील शिवाजी चौक असेल अक्षत मंदिर असेल त्रिभुवन मंदिर असेल दुर्गाडी किल्ला असेल दुर्गाडीचे जे खाडी आहे ते असेल गणेश घाट असेल टिटवाळ्याचं मंदिर असेल डोंबिवलीचं गणेश मंदिर असेल किटकाळीचं मंदिर असेल बिर्ला मंदिर असेल किंवा सावित्रीबाई फुले नाट्यगृह आहे तिथला जो चौक आहे विजय चौक या ठिकाणी ही बस सेवा पर्यटन बस आपण घेऊन जाणार आहोत याचा दर प्रति व्यक्ती दीडशे रुपये तिकीट ठेवण्यात आलेला आहे 
नवरात्र उत्सवानिमित्त सोलापुरातील स्पर्शरंग कला परिवाराने आदिशक्ती दुर्गा देवीची भव्य दिव्य रांगोळी साकारली असून सोलापुरातील कुचन प्रशालेच्या प्रांगणात ही रांगोळी साकारण्यात आली आहे तसेच ही रांगोळी साकारण्यासाठी स्पर्शरंग कला परिवाराला तब्बल पंचेचाळीस दिवसांचा कालावधी लागला आहे यंदा वर्षी दसऱ्याच्या निमित्ताने मी माझ्या कलेचा उपयोग करून चाळीस हजार स्क्वेअर फूट इतका कुचन प्रशालेमध्ये एक प्रतिमा तयार केलेली आहे आणि ती प्रतिमा मला बनवताना पाषणकडीचा मी उपयोग केलेला आहे आणि ते आम्ही स्पर्शरंग कला परिवार आमची एक टीम आहे आणि त्या टीममध्ये एकूण आम्ही पाच जण आहे आम्ही ते असं पाच सहा जण मिळून ते प्रतिमा आम्ही साकार केलेली आहे आम्ही त्यासाठी मला पंचेचाळीस दिवसाचा इतका कालावधी मला लागलेली आहे आणि ते प्रतिमा मला साकारताना एवढा एक विचार आला की माझ्या कलेचामध्ये कलेमधून लोकांना कशी दर्शन मिळावी आणि यासाठी मी ते प्रतिमा साकारलेली आहे आणि आणि मी ही प्रतिमा विश्वविक्रमसाठी मी नाव नोंद केलेली आहे धन्यवाद तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्टमध्ये इतकंच उद्या भेटूया नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह बघत राहा बी न्यूज नमस्कार